Het ministerie van LVV heeft vanmorgen certificaten uitgereikt aan vissers die de training communicatie en teambuilding hebben gevolgd. De training is georganiseerd in samenwerking met de natuurbeschermingsorganisatie WWF Guyana's. Naast de certificaten zijn er ook statuten uitgereikt aan zes visserscoöperaties. Verschillende vissers hebben twee maanden lang de training, communicatie en teambuilding gevolgd. Het doel van de training was om de deelnemers tools aan te reiken om het visserswerk beter te kunnen doen. Volgens Laurens Gomez, WWF Guyana's vertegenwoordiger in Suriname, was dit project al op de agenda. Maar vanwege omstandigheden kon het toen niet gerealiseerd worden. En zo heeft de WWF ook eigenlijk al jaren geleden een programma rond uh, duurzame visserij ontwikkeld. Um, maar hebben we daar maar weinig invulling aan kunnen geven uh, vanwege het gebrek aan gesprekspartner, um, onder andere. En de reden waarom WWF eigenlijk een, een uh, visserijprogramma heeft ontwikkeld, was echt een gesprek met de Nederlandse ambassade. Dus zij zijn een belangrijke financier geweest, die dus uh, ja, aan WWF de middelen heeft gegeven. En de aanleiding daarvoor was, was, een, was een programma wat we eigenlijk denk ik al vier of vijf jaar geleden hebben ontwikkeld. Um, ja, waarbij we gezegd hebben van voedselveiligheid, voedselveiligheid um, armoedebestrijding, uh, maar ook relaties met uh, het Nederlands bedrijfsleven. Denk aan bijvoorbeeld Heiploeg die hier vroeger um, vertegenwoordigd was um, en, en, en nu in een andere vorm verder gaat. Um, dat, dat waren voor, 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 de, voor de Nederlandse overheid uh, prioriteiten om dus programmatisch dit werk te kunnen steunen. En zo hebben wij dat dus uh, kunnen mogelijk maken. Volgens minister Suresh Algu is het visserijbeleid gericht op duurzame ontwikkeling van deze bron van bestaan. De minister zegt dat het een belangrijke mijlpaal is dat de vissers getraind zijn en dat de viscoöperaties statuten hebben ontvangen. Ik wil in dit opzicht geruststellen dat wij ons inzetten voor samenwerking met nationale, regionale en internationale visserijorganen voor een goed beheer van de visbestanden via verantwoordelijke visserijpraktijken en beleid. Ontwikkeling en beheer van visserij en aquacultuur hebben veel positieve gevolgen voor het duurzame bestaan van de bevolking van Suriname. De sector levert een beleidrijke bijdrage in de voedselzekerheid. Het genereren van buitenlandse valuta en de vermindering van armoede. Het is ook een bron van werkgelegenheid die te geven plus minus 7000 mensen in de maan in de visserijsector. Alus minister Suresh Algu van LVV. Hij sprak vanmorgen op zijn ministerie bij de certificaatuitreiking aan vissers die een training communicatie en teambuilding hebben gevolgd. Naast de certificaten zijn er ook statuten uitgereikt aan visserscoöperaties.